melhor voz brasileira de todos os tempos. Pelo menos de acordo com essas eleições aí, né? Da revista Rolling Stone, de quem é essa voz. É a vida, é o sol, é a noite, é a morte. Elis Regina, a Pimentinha. É, já foi tema até de um, de um programa de rádio do Bob Dylan. É, que chamou ela de Little Pepper. I'm talking about Brazil. And here's one of the top singers to come out of Brazil. Here's the Little Pepper, Ellis Regina, being helped out by Ted Steelman. Here's Ted and Ellis, Aquiela, da Brasil. A grande, a extraordinária, a fantástica Elis Regina só podia torcer pro Grêmio, né? Cara, sim, era gremista Elis Regina, gaúcha, nasceu. Tem uma gravação dela, inclusive, cantando o hino do Lupicínio Rodrigues, né? o hino do Grêmio, que é composto pelo Lupicínio Rodrigues. A, a Elis teve uma carreira musical extraordinária e que, e, inclusive, ela re, foi a primeira artista a registrar a sua própria voz como um instrumento. Ela fez um registro da sua voz como se fosse um instrumento na ordem dos músicos brasileiros, porque a voz dela realmente era extraordinária. Ela morreu com 36 anos de idade, vítima de uma overdose de cocaína. Mas ao contrário do que se diz, ela morreu da cocaína não porque ela usasse cocaína, porque ela nunca tinha usado cocaína. Ou se tinha usado, tinha sido pouquíssimas vezes. E ela simplesmente não sabia que cocaína se cheirava. Então ela botou num copo de uísque e bimba, tomou. É, foi isso que aconteceu. E ficou aquela coisa assim, ó, oh, ela era drogada, ela... como se não tivesse um monte de artista que é drogado mesmo e que, e, que, e que usa drogas e que se beneficia delas, embora algumas drogas façam de fato mal, como esse maldito pó branco, né? Mas no caso específico dela, que chocou o país e a revista Veja, sempre repugnante... Mas daí fizeram uma matéria assim, ah, Elis Regina, viciada em pó, e um monte de gente, ó, oh, e ela morreu justamente porque ela não usava pó. Isso é que é incrível mesmo, né? Mas independente mesmo que usasse, foi uma tragédia, porque ela tinha 36 anos de idade e ainda teria muito para oferecer na sua carreira, né? Tinha gravado em 1974 aquele disco incrível com o Tom Jobim, tinha feito milhares de coisas, né, cara, a carreira dela se inicia no início dos anos 60. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos... Né? Depois tinha gravado aquela turnê incrível que eu assisti, Falso Brilhante, com aquelas músicas do Belchior, né? Paralelas, Como Nossos Pais, né? interpretações incríveis que, aliás, alçaram o Belchior também ao topo da fama, né? embora ele tivesse a sua própria carreira. Então, uma mulher incrível, uma mulher extraordinária, uma das maiores vozes da história do Brasil, uma voz consagrada no mundo inteiro, né? que morreu dessa forma trágica e meio absurda. Mas é o seguinte, cara, Elis vive, Elis vive, porque como ela mesma cantou no hino composto pelo Lupicínio Rodrigues, ela é uma imortal tricolor.